ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മുടെ പുതിയൊരു ബ്ലോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം എന്റെ സീറ്റിന്റെ പുറകിൽ എന്റെ മോളിരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് കാരണം അവളെ കാണുന്നില്ല എന്നുള്ളൂ അമ്മണി കാണുന്നുണ്ടോ ആ കൈ കാണുന്നുണ്ട് ഓക്കെ എന്താ വിശേഷം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇന്നത്തെ ബ്ലോഗ് ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ ടൗണും ഞാൻ താമസിക്കുന്ന ഗ്രേമൗത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ കാണിക്കാം എന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോ ആ ബ്ലോഗിലേക്ക് കാണുന്ന യാത്ര അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മുടെ പുതിയ ബ്ലോഗിലേക്ക് അപ്പോൾ നമ്മുടെ യാത്ര നമ്മൾ തുടങ്ങുകയാണ് നേർ വഴിക്ക് അവിടെ ഷീറ്റ് കൊണ്ട് കെട്ടിരിക്കുന്ന കണ്ടോ ഒരു സൈഡില് അവിടെ ഷിപ്പിന്റെ വർക്ക്ഷോപ്പ് ആയിരുന്നു തോന്നുന്നു എനിക്ക് ആ ഭാഗം ഇങ്ങനെ ഫിഷിംഗ് ബോട്ടുകളൊക്കെ വന്നു നിൽക്കുന്നത് കാണാം അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവിടെ ഷിപ്പിന്റെ വർക്ക്ഷോപ്പ് വരുമായിരിക്കും എന്ന് ഫിഷിംഗ് ബോട്ടാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് കേട്ടോ ഓറഞ്ച് കളറിലൊരു സ്ഥാപനം കണ്ടോ ഇവിടെ പി ടി എം സെഡ് ഈ ഓറഞ്ച് കളറിലുള്ള സ്ഥാപനമാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്ന ആൾക്കാർ ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂൾ എന്നൊക്കെ പറയാം അതിൻ്റെ ഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ അവരാണ് നമുക്ക് ഡ്രൈവ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ലൈസൻസ് ഒക്കെ തരണോ വേണ്ടയോ എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അവരാട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ടിൽ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ സിനിമ തിയേറ്റർ കുറച്ചും കൂടി അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാവും അവിടെ ഒരു വണ്ടി നിന്ന് തുടയ്ക്കുന്ന ഒരു ചേച്ചിയുണ്ട് വണ്ടിയുടെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ അതാണ് ഇവിടുത്തെ സിനിമ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്ന സ്ഥലം സിനിമ തിയേറ്റർ പ്രധാനമായിട്ടും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് ബാങ്കുകളാണ് എ എൻ സെഡ് എ എസ് ബി ബി എൻ സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് ബാങ്കുകളുണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ പിന്നെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു പച്ച കളറിലൊരു സംഭവം കണ്ടോ പച്ച പെയിന്റ് അടിച്ചൊരു ബിൽഡിങ് ചെറുതായിട്ട് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ന്യൂസിലാൻഡ് പോസ്റ്റ് ഒക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ന്യൂസിലാൻഡ് പോസ്റ്റിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ വേറെ ചെറിയൊരു ഷോപ്പും കൂടി ഉണ്ട് അതിനകത്ത് പേപ്പർ പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടുത്തെ സീബ്ര കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നവർ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ് സീബ്രൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം വണ്ടി ഓടിക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റേതായ പിഴകൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഗ്രാമത്തിൽ വരികയാണെങ്കിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങാനായിട്ട് ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് കൗണ്ട്ഡോൺ ആണ് അതാണ് ഈ ഫ്രണ്ടിൽ കാണുന്ന പച്ച കളറിൽ കാണുന്നതാണ് കൗണ്ട് ഡോൺ എൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് റെഡ് കളറിൽ വെയർ ഹൗസ് ഉണ്ട് വെയർ ഹൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെയും അത്യാവശ്യം നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ഡ്രസ്സ് കാര്യങ്ങൾ കോസ്മെറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പല സംഭവങ്ങൾ അത് നമുക്ക് വാങ്ങാനായിട്ട് കിട്ടും ഇരിക്കാം 
വണ്ടി നമ്മൾ തിരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ബോക്സിൽ തന്നെ വന്ന് നിൽക്കണം ഉണ്ട് ആരാണ്ട് ഈ ബോക്സിൽ വന്ന് നിന്നിട്ട് അവിടെ നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു പോവാറ് നമ്മൾ വെറുതെ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിട്ടൊന്നല്ല നമ്മൾ ജസ്റ്റ് വെറുതെ വരുവാണ് ഇവിടെ സാധനങ്ങൾ നമ്മളിവിടെ വന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങാറ് പ്രധാനമായിട്ടും പിന്നെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തൊട്ടപ്പുറത്ത് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചങ്ങ് നീങ്ങിയിട്ട് ന്യൂ വേൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമുണ്ട് പക്ഷെ അതിലും കൂടുതൽ ന്യൂ വേൾഡിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഞാൻ ആശ്രയിക്കുന്നത് വേർ ഹൗസ് ആണ് വേർ ഹൗസും പിന്നെ കൗണ്ട് ഡൗണും കൗണ്ട് ഡൗൺ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ അധിക പക്ഷവും ഗ്രോസറി സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങാനായിട്ട് വരാറ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒന്നും വാങ്ങാനുണ്ടായിട്ടല്ല നമ്മൾ ജസ്റ്റ് വെറുതെ വന്നു എന്ന് മാത്രം പിന്നെ ഈ ഫ്രണ്ടിൽ കാണുന്നതാണ് ഈ ബിൽഡിംഗ് ആണ് റെയിൽവേ റെയിൽവേ ഗ്രാമത്ത് ന്യൂസിലാൻഡ് ഗ്രാമത്തിലെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ആണ് കേട്ടോ ഈ സൈഡിൽ കാണുന്നത് നമുക്കിവിടെ വണ്ടി എവിടെയെങ്കിലും പാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം അപ്പൊ ഇതാണ് ഗ്രാമത്തിലെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ കേട്ടോ ഒരുങ്ങി കൂടി പറഞ്ഞെന്നുള്ളൂ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന്റെ ബിൽഡിംഗ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് നമ്മള് പയൽ പലയിടത്തും കണ്ട ആ സ്റ്റോൺ ഇവിടെയും ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ ഹിസ്റ്ററി എനിക്ക് അറിയില്ല ഞാനത് വായിച്ചിട്ടൊക്കെ നോക്കിയിട്ടൊക്കെ വേണേൽ പറയാം അത് പറയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ അത് ആവശ്യമുള്ളവർ നോക്കുക അല്ല ഇതങ്ങനെ വിശേഷമായപ്പെട്ട കല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു ഇതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി എന്തായാലും ഇതാണ് ഗ്രാമത്തിലെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ചുറ്റുപാടും അതായത് നമ്മുടെ കൗണ്ട് ഔണ്ടിയും വേർ ഹൗസിൻ്റെ ഒക്കെ സൈഡിലായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെക്കിങ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളും ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെയാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് ചില സമയത്ത് ഈ സാധനത്തിന് കൂടെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങുമ്പോൾ വെള്ളം വരും ഇതിങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും ചില സ്ഥലം സമയം ചില സമയത്ത് ഇപ്പം എന്താ ചെയ്യാത്തതെന്ന് അറിയില്ല ഞാൻ ചില ആദ്യമായിട്ട് വന്ന് ആദ്യം വന്ന് കണ്ട സമയത്ത് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി അതിവിടെ അതിന് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ വെള്ളം വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ കാണാനില്ല ഈ കാണുന്നത് നമ്മുടെ ടൗണിനോട് ചേർന്നിട്ടുള്ളൊരു അരുവി കേട്ടോ നല്ല രസമുള്ള അരുവിയല്ല എന്താ രസമുള്ള കാണാൻ കാഴ്ചയും കണ്ടിട്ട് ഈ അരുവിയോടെ ചേർന്ന് തന്നെ നമ്മളൊരു ഫുട്പാത്ത് ഉണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്ന് ആൾക്കാർക്കൊക്കെ നടന്ന് പോകാനൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങ് ദൂരെ ഒരു ക്ലോക്ക് ടവർ ഉണ്ട് കേട്ടോ അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഗ്രാമത്തിന്റെ ലാൻഡ് മാർക്ക് ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ട് അതുകൂടെ ചേർന്നിട്ട് തന്നെ അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് നമ്മുടെ ഗ്രാമത്ത് ടൗണിലെ ബിൽഡിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കേട്ടോ അങ്ങ് ഇതാ നമ്മുടെ വണ്ടി കിടക്കുന്നുണ്ട് ചുവപ്പ് വണ്ടി ഇതങ്ങനെ ഓരോ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അര മണിക്കൂർ കൂടുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ട്രോയിങ് ട്രോയിങ് എന്നൊക്കെ ബെല്ലടിക്കും പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ആയിട്ടില്ല സമയം അടിക്കാനായിട്ട് ആ വീഴണ്ട അത് 
അരുവിയിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടി ക്ലോസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് കേട്ടോ ഇത് അത് വ്യത്യാസം മനസ്സിലാവുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കാണണം കുറച്ചും കൂടി ഇറങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ആ മണി ഞാൻ പറഞ്ഞ മണി അടിച്ചു എന്തായാലും കേൾക്കാൻ പറ്റൂല ഞാൻ ഇത് നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു കാരണം സമയം ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലായിരുന്നു സമയം ഇപ്പോൾ ഒരു മണി ഒരു മണിക്ക് ഒരു വെല്ലടിച്ചു ഇവിടെ ഹെലികോപ്റ്റർ കാണുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സാധാരണമായ ഒരു സംഭവമാണ് കേട്ടോ ഇത് നമ്മുടെ ഗ്രാമത്ത് ടൗണിലെ ചെറിയൊരു തിളക്കുള്ള സ്ഥലമാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ആൾക്കാർ വന്നിരിക്കാനും സംസാരിക്കാനും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു രസകരമായൊരു സ്ഥലമാണ് ചില സമയത്ത് ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റേജ് ഒക്കെ കെട്ടി ഇവിടെ സ്റ്റേജ് കെട്ടാനുള്ള സ്ഥലമുണ്ട് കേട്ടോ സ്റ്റേജ് ഒക്കെ കെട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പരിപാടികളൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് ഹായ് സ്റ്റേജ് ഒക്കെ കെട്ടി നമ്മൾ പരിപാടികളൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് കേട്ടോ നടക്ക് നടക്ക് ഇതാണ് പ്രോപ്പർട്ടി ബ്രോക്കേഴ്സിൻ്റെ അവരുടെ വണ്ടി തന്നെ ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഈ സൈഡിൽ കാണുന്നതാണ് പ്രോപ്പർട്ടി ബ്രോക്കേഴ്സിൻ്റെ അവർ ഏജൻസി അവിടെ നമുക്ക് വാങ്ങാനായിട്ടുള്ള വീടും കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ പിക്ചറും ഡോക്യുമെൻറ്റും ഒക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എത്ര എമൗണ്ട് വരുന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കി കാണാം ഇവിടെ ആ മണി ഓരോ വീടും കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കി നമുക്ക് വിളിക്കാം വാങ്ങാം നമുക്ക് വീട് വാടകയ്ക്ക് എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഈ പറയുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി ബ്രോക്കേഴ്സ് ആണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക കേട്ടോ അല്ലാതെയും കിട്ടും ഞാനൊരു എക്സ് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ രീതിക്കൊക്കെ പോവാം ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞ സ്റ്റോൺ ഇതാ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ഇതാണ് എന്താ സംഭവം എന്നുള്ള കാര്യം എനിക്കിപ്പോഴും വലിയ കാര്യമായിട്ട് ഐഡിയ ഇല്ല ലീഫിൻ്റെ പിക്ചറൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് എന്താ സംഭവം ഇത് എന്തിൻ്റെ പ്രതീകമാണെന്നുള്ള ഐഡിയ എനിക്ക് വലിയൊരു ധാരണയില്ല കേട്ടോ ഞാൻ ഇവിടെ കണ്ടിട്ടുള്ള ആകെ ഒരു ജ്വല്ലറി ഇതാ കേട്ടോ വേറെ ജ്വല്ലറി ഒന്നും ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല പിന്നെ നമ്മൾ സൈഡിൽ കൂടെ കടന്ന് പോകുന്ന ഒരു ബാങ്കിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ കടന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താ എൻസെട്ട് ബാങ്ക് അതിൻ്റെ എ ടി എം ആണിത് കടന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രോപ്പർട്ടി ബ്രോക്കേഴ്സ് എന്ന് സെപ്പറേറ്റ് പേരുള്ളത് പോലെ തന്നെ ഇത് വേറെ ഹർക്കോട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെപ്പറേറ്റ് വീട് വാങ്ങുന്നതിനും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നവരാണ് അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഏജൻസി ഉണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടി ബ്രോക്കേഴ്സ് ഹർക്കോട്ട്സ് എന്ന് ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ വീടിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് വീട് വാങ്ങാം വാടകയ്ക്ക് കിട്ടും വീട് വാങ്ങാം വാടകയ്ക്ക് കിട്ടും പിന്നെ കുറെ പേരൊക്കെ നേരിട്ട് ഏജ് ആൾക്കാരെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് വാങ്ങുന്നവരുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടാവും നമ്മൾ നേരിട്ട് ഇടപാട് നടത്തുന്നതിൻ്റെ നമുക്ക് തൽക്കാലം ഈ കടയിലൊന്ന് കയറി വെക്കാം ഇവിടെ അത്യാവശ്യം വിലക്കുറവിന് അത്യാവശ്യം മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഗിഫ്റ്റ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു കടയാണ് കേട്ടോ ജയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരെ ഒന്ന് കയറി വെക്കാം ചേച്ചി ചേച്ചിക്ക് നല്ല പരിചയമാണ് ഓടി കയറി അപ്പോൾ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി സാധനം ഒരെണ്ണം വാങ്ങി ഇതാ ഒരു ബുദ്ധൻ്റെ സ്റ്റാച്ചു ആണ് വാങ്ങിയത് നമ്മൾ കടയിൽ അധികം കാണിക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പാട്ട് ഓടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കോപ്പി റേറ്റ് കാര്യങ്ങൾ വരണ്ടെന്ന് കരുതിയിട്ട് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിയതാ കേട്ടോ ഈ പേപ്പർ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന ബിൽഡിങ്ങിനകത്താണ് ന്യൂസിലാൻഡ് പോസ്റ്റും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ സൈഡിൽ നിൽക്കുകയാണ് ന്യൂസിലാൻഡ് പോസ്റ്റിൻ്റെ ലോഗോ അതിനകത്ത് തന്നെയാണ് ന്യൂസിലാൻഡ് പോസ്റ്റും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ഒരു ബാങ്ക് ഉണ്ട് എ എസ് ബി എന്ന് പറയുന്ന ബാങ്ക് നമുക്ക് അക്കൗണ്ടിലുള്ളത് എ എസ് ബിയിലും എ എൻ സെഡിലും ആണ് ഞങ്ങൾ അക്കൗണ്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ള ബാങ്കുകളും നല്ല ബാങ്കുകളാണ് മോശമെന്നല്ല ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ അങ്ങനെ എടുത്തത് ഇവിടെ നിന്നായിരുന്നു ഉള്ളൂ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് വേറൊരു കാരണം കൊണ്ട് എടുത്തതൊന്നുമല്ല അങ്ങനെ എടുത്തതെന്ന് മാത്രം ഗ്രാമത്തിലെ തന്നെ മറ്റൊരു വ്യൂ പോയിന്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ മുമ്പ് ഒരിക്കൽ
ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വ്യൂ എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഇവിടെ ഗ്രേ മൗത്ത് എന്നൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ കാണാൻ പറ്റുക ഈ കുറവ് എന്തായാലും ഗ്രേ മൗത്ത് എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേലെ കയറി നിന്നിട്ട് നോക്കാം എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു മലയിലേക്കൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ട് പക്ഷെ ഇന്ന് മൊത്തത്തിൽ വെള്ളം ഇച്ചിരി കുറവാണ് ചില സമയത്തൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെള്ളം കയറി വരും ഇപ്പോൾ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് അമ്പത്തി ഏഴാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ മോനെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് മണിയാകുമ്പോഴേക്കും മോനെ എടുക്കാം ഇപ്പോൾ സമയം രണ്ട് അമ്പത്തി ഏഴ് അപ്പോൾ ഞാൻ മോനെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ് മൂന്ന് മണിയാകുമ്പോഴേക്കും മോൻ്റെ സ്കൂൾ വിടും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാത്തിരിക്കുകയാണ് മോനെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് വേറെന്താ ഇപ്പോൾ മോൻ എടുത്തിട്ട് വരാം ഇതാണ് നമ്മുടെ മോൻ പഠിക്കുന്ന സ്കൂള് ാണ് പിള്ളേരൊക്കെ കളിക്കുന്നത് കിന്തർക്കൊക്കെ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്കൂളിൻ്റെ തൊട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ ഡിസ്ട്രിക്ട് കാര്യാലയം ഗ്രാമത്ത് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൻ്റെ കൗൺസിലാണ് ഇതാ ഇത് കാണുന്നത് പിള്ളേരൊക്കെ ഭയങ്കര ഒച്ചും ബഹളാണ് പുള്ളിക്കാരനെ കണ്ടോ ഇദ്ദേഹം ഗ്രാമത്തിൽ ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് വന്നതാണ് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ആളെ വീഡിയോ രഹസ്യമായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ആൾ നമ്മുടെ ചാനലിലൂടെ കാണുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം ആൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തട്ടെ ആൾ കാര്യമായിട്ട് ആലോചിക്കുകയാണല്ലോ ഈ കാണുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഹോസ്പിറ്റല് അതിൻ്റെ സംഭവങ്ങളാണ് ഈ കാണുന്നത് ചുറ്റുപാടും ഇവിടുത്തെ എയർ ആംബുലൻസുകളാണ് കൂടുതലും ഇവിടെ നമ്മുടെ അതിൽ വീടിൻ്റെ മേലെ കൂടെ പോകുന്ന ഹെലികോപ്റ്റർ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അവിടെ കിടക്കുന്നത് കേട്ടോ അവർ അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലൈറ്റുകളൊക്കെ വന്നിറങ്ങുന്ന സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടി പോകാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ റെഡി ആവുന്നു അതാണ്ട മനോഹരമായൊരു കാഴ്ച അതുപോലെ അങ്ങ് ദൂരെ കണ്ടോ മഞ്ഞൊക്കെ വീണിട്ട് മലയൊക്കെ മഞ്ഞിലാണ് നിൽക്കുന്നത്
അങ്ങ് മഞ്ഞും മൂടിയ മലയോരങ്ങളുടെ മേഖലയ്ക്ക് ആ ഫ്ലൈറ്റ് അങ്ങ് പൊന്തി രസമാണ് ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ വളരെ മനോഹരമാണ് വളരെ സീനിക്കാണ് നോർത്തിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ സൗത്ത് വളരെ ശാന്തമാണ് പ്രകൃതിയാണ് പ്രകൃതിയുടെ മനോഹരതയാണ് മുഴുവൻ സൗത്തും നോർത്തും വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നോർത്തിൽ ഭയങ്കര ക്രൗഡാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഇപ്പോൾ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴ് മണി ഏഴരയാണ് പക്ഷെ ഏഴ് മണിയാകുമ്പോഴേക്ക് ഇവിടെ എല്ലാ സംഭവങ്ങൾ അടച്ചൊക്കെ പോകും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രാമത്ത് ടൗണിൽ കൂടെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് കൈ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇത്ര നേരം കണ്ടത് പകലിലെ കാഴ്ചയല്ല അപ്പോൾ വെറുതെ രാത്രിയിലത്തെ കാഴ്ച കൂടി കാണിക്കാം എന്ന് കരുതി രാത്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആറ് മണിക്ക് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് മണിക്ക് ശേഷം ഹർത്താലിന് സമ്മാനമാണ് ഇവിടെ എല്ലാം അടച്ചു കൂട്ടും പിന്നെ ഈ ചെറിയൊരു ഏരിയയിൽ കുറച്ച് ലൈറ്റ് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഐ എൻ സെഡ് നമ്മൾ രാവിലെ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആ ഒരു ഭാഗമാണ് അവിടെ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ലൈറ്റിന് തോരണം എന്നുള്ളത് ഒഴിച്ച് കൂടുതൽ ആകർഷണകരമായ ഒന്നും രാത്രിയിലില്ല വലിയ കാര്യത്തിൽ പറയാനില്ല നിങ്ങൾ കണ്ടതൊക്കെ തന്നെയാണ് കുറച്ച് നേരത്തെ പിന്നെ എല്ലാരും നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പബ്ബിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും പബ്ബിലെ ആഘോഷങ്ങൾ ഉണ്ടാവും മറ്റുള്ള കലാപരിപാടികളൊക്കെ നിർത്തി പബ്ബിലേക്ക് എല്ലാരും ചേക്കേറും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കൂടി ഒന്ന് കാണിച്ചിട്ട് നിങ്ങളെ വീഡിയോ പൂർണ്ണമാക്കാം എന്ന് കരുതി രാവിലത്തെയും ഇപ്പോഴത്തേക്ക് കൂട്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഓക്കെ